。哎呀，原来是你呀，老叫花子。跪下，跪下。姚启生，爷刚才鞭子重了些，爷给你赔个不是。<笑>罢了，您现在起来跟爷走吧。我家主子请你进城，有话说。你家主子是谁呀、啊？啊，是北京来的龙公子。你家主子有没有教过你如何当奴才？啊，嗯、啊，姓姚的，你跟我走。哎哎，跟我走。你，身为官差，仗势欺民，闹事纵马，扰乱治安，提伤无辜百姓，以大清律，当鞭笞二十。赵亮，此外，你竟敢鞭笞朝廷命官，以大清律，当杖责三十。来呀，来，拖下去，抽二十马鞭，再加三十大板。这。哎哎哎！哎呦，姓姚的，我跟你没完呐！嗯嗯，哎哎，退堂吧，哥。怎么回事儿，总管？哎呀，哎呦，哎呦，让我给您解释解释，跟您动粗啊！别别别别别别,别动，我要请皇上亲眼看看姚启生到底是怎么羞辱皇差的。这这这这这这这是，皇上，就就是这么回事儿。如此看来，是你失礼在先啊！奴才知罪了。朕跟你说过多少次，出宫以后不能摆架子，你呢，却纵马伤人。皇上，李德全虽然有错，但姚启胜，也过于放肆了。这个。姚启胜知道不知道你是朕的近侍啊？奴才不敢泄露天机，奴才只是说奉官府之命相请的。虽然你不说，这个姚启胜恐怕早就知道你是皇宫中的奴才。既然如此，更应该严办姚启胜。严办？怎么严办？啊？这个姚启胜是按照大清的戒律惩治恶奴呢？你的话还没出口，他早就引经据典把你驳倒了。皇上说的是，那姚启生能说会道，那口里刁毒的很呐、啊。好了，下去吧。嗯，到内务府领三十大板，罚你一年饷银。哎，谢皇上。皇阿玛，姚启生即使有本事，也是下三滥的本事。征剿台湾，凭的是天子气概，堂堂正正。朕就不信，少了姚屠夫，就得吃连猫猪。隐士。朕命令你前往福建，继任前军副将，会同靖海将军萨摩尔调兵剿匪。这，记着，只准你路上击敌，不准你下海追寇。儿臣记住了，速去准备。所图，臣在。立刻把姚启胜关进大牢。敢问皇上，臣以何罪缉拿？贪赃。不是说十官九贪吗？姚启胜布衣素食，无人向他行贿呀、啊。那就渎职。皇上，三里河马场每年向朝廷提供千匹良马，兵部上月刚刚颁令嘉奖过。那、那、那你就随便给他捏个罪名啊？朕要的是把他关进大牢三个月，缺一天也不行。臣遵旨。啊、哦，吩咐下去，要好吃好喝供着，不审不问不理不睬，三个月内不允许任何人跟他讲一句话。朕要把这个能言鸟憋个半死，杀杀他的傲性。臣领旨。朕有些不舒服，今儿退朝吧。这。哟，姚爷，总算把您给请来了。哎，请吧，老门在那边。哎，请，请。哎呀，今后就由这些奴才们伺候姚爷了。这边走，哎，这边走，请，请吧。嗯。
，所有人都给我听清楚了，任何人不得同姚启胜说一句话，违者割了舌头。嘿嘿嘿嘿嘿嘿进来几天了？十天，二十天，三十天。哎哎哎！说，老子犯了什么罪？你说，凭什么无缘无故把我抓进来呀？说呀，老子犯了什么罪？说呀！快快提醒老三，让老三死个痛快！求求你禀报皇上，下官知罪了，下官罪该万死还不行吗？啊啊啊！又走了，又走了！啊啊！别老是酒啊，菜呀、啊，求你拿本书来呀、啊！啊啊啊！求求你了，拿本书来。哪怕是九年黄历也成啊！咱们满蒙两族有几百年的血亲呐、啊，啊，远了不说，就从世祖爷说起，先后有十二位公主格格嫁给了蒙古的各部大汉，蒙古各部的公主呢有八九位吧，入宫成了贵妃、皇贵妃。至于王公大臣之间的嫁娶，就更不计其数了啊！说不定朕的血管里还流着蒙古血呢。吾<笑>皇万岁，万岁，万万岁！自从先祖爷与前明恶战的时候，咱们蒙古的各部落出兵献马助粮草，这大清的江山也有你们一份啊！啊，满蒙是一族兄弟，大清皇上就是我们的皇上。是啊，就是我们的皇上。朕这次请你们来诵经，一个是吃吃酒、打打猎，再一个是嘛，好久没见了，朕想你们呐。朕还听说你们各盟之间有些小摩擦，破坏了朝廷定下的规矩，朕想问个明白。替你们排解一番。如果你们还认朕这个皇上，你们就各守各的疆界，和睦相处。皇上，准噶尔大汗噶尔丹破坏了朝廷规矩，攻杀克尔克布盟。我等请求朝廷出师，征剿噶尔丹，恢复各部门疆域，维护蒙古大草原的安宁。你的意思是，请皇上主持公道，严惩噶尔丹。吞尔图大汗，你呢？皇上，可尔丹没来圣京，可尔克大汗、土谢图也没来京，他们两个不蒙这件是非，我们说不清楚。等他们两人都来京之后，问明白再说。可尔丹不来圣京，就是有意抗旨。土谢图不一样嘛，也是抗旨不来。皇上，土谢图大汗想来也来不成啊。上个月
，他就被格尔丹的五万铁骑包围了，现在生死不明。是祖先传下的，绝不能落到科尔丹的手里。父皇，别管我了，同为吧。父皇，女儿和你一块儿死。父皇，你哥哥死了，你不能再死。父皇，科尔可全靠你了。父皇，女儿记住。突围，突围。到北京去找皇上，求皇上派兵夺回咱们的，夺回咱们的草原，牛羊，子民。这是大清皇上赐的戈尔克金册，复兴部族的希望都全全靠你了。
。大爷，我从草原来的，这是汉人的地方吗？呃，是啊，姑娘。请问大爷，京城怎么走啊？京城，呃，往东边，有上千里呢。啊、谢谢大爷。啊。图尔图啊，朕听说你在扎萨克挖了个金矿，朕出台湾了，想找你借点军饷。皇上，臣下从没有挖过金矿，这定是多尔济他们造谣。呃，东蒙古各部盟中，朕知道属你们科尔沁草原最富有了。托皇上的福，科尔沁草原连年草肥马壮，牛羊倍增。皇上如要牛羊，臣下有的是，可就是没有金银呐、啊。没有金银，托尔托啊，你看看，这个都是各位王爷参你的，他们恨不得砍了你的头。啊啊！科尔沁草原是没有，但是准格尔隔壁有啊。朕早就知道，你图尔图阴谋私通格尔丹。从康熙十五年开始，他每年都给你送金沙，每次是四万两折合白银四十万两。可是他表面上对朕是称臣纳贡，每年向朝廷进贡的牛羊区区不过两千头。不及你的百分之一，朕想知道这是为什么。皇上，臣下太过贪婪，爱财。<笑>爱财，谁都爱财，朕也爱财。来平身。<笑>可是朕想知道，他为什么不送给别人，偏偏送给你？臣下不知道啊。不知道。嗯。朕告诉你，因为你手里有五万铁骑。现在格尔丹对各部盟实行远交近攻的对策，这个法子，汉人在两千年前就用过了。现在，他用金银封住你的口，蒙住你的眼，捆住你的手，让蒙古各部盟见死不救，坐视着。他一天天的壮大，图尔图啊，朕现在就可以告诉你，你也许不是最先灭亡的一个，但肯定是最惨的一个。皇上，臣下有罪啊！当年评判察哈尔王，朕只用了周培公率几千家奴，几天就给他平了。现在，朕有百万大军，枕戈待旦。臣下永远忠于皇上，臣下永远不与格尔丹来往了。嗯，朕令你。如果格尔丹再送你金银的话，你如数收下，然后送到朝廷来。就算朕找你借的，等评判了格尔丹以后，朕再还你。呃、臣下不敢。格尔丹送的金银，就算是臣下的贡物吧。头儿头。你不是一直想叫朕封你地吗？朕赐封你格拉契三旗之地世袭王地，那是最肥美的水草地了。啊，皇上，你还有什么请求，尽管都说出来。皇上，臣下以部族之血向皇上起誓，扎萨克图尔图永远做大清皇帝的忠诚奴仆。请
萨将军，大哥，末将 Summer 参见大哥。哎，萨将军，印氏是来沙场效力的，萨将军不应该再视印氏为皇子，应该视为麾下先锋。末将参拜大将军，快快请起，快快请起。上有皇上天威，下有印氏将军英雄气概，何愁海贼不灭呀？<笑>请请请，请请，请示大将军，我军何日破敌呀？侍郎率兵万余，以攻占漳州。据报，贼兵正在补充粮草军备，请试图北犯莆田、泉州。我打算待敌移动时，断其后路，一鼓而歼之。那么。贼兵何时才会动作呢？呃，这个就很难说了，也许十天半个月，也许两三个月。大将军，末将带来三千票骑营，都是能征善战之士。末将建议，趁施琅军备不整，抢先动手，率大军破袭漳州，生擒施琅。好，好。只是施琅必有所准备。大将军，皇上盼福建捷报，望眼欲穿呐。嗯，福建大营三个月按兵不动。朝中已经有人多嘴多舌了。自古以来，凡远离战场者，永远是正确的。好吧，三日之后，大军破袭漳州。尹氏大哥，本将亲为先锋，令你坐镇中军，接应本将。大将军因坐镇中军，末将愿为先锋。哎，请大哥体谅本将。如果你有个三长两短，本将万死不能辞其咎啊！末将愿立生死状，刀枪无情，印是有意。恳请大将军准许末将出战。哎，请起，请起。好，本将准你出战。谢大将军，那我就告辞了。请，请。印氏大哥，你先歇息一下。今天晚上，众将为你置酒洗尘呐。啊，大将军，请留步。大将军，这次皇上把大哥交给您，这可是皇上的一片隆恩呐、啊。嗯，隆恩倒也是隆恩，还不如给点军饷。大哥，大麻烦，瞧见了吧？人家立功心切。呀。禀报施将军。清兵攻破了北方，我军抵挡不住，死伤过半。嗯，怎么回事？三木儿的兵马我交手多次，一窝草包，今日怎么变得这么厉害了？据查，三木儿新增数千票骑营。哎，谁带来的？康熙的皇长子胤世。嗯。石将军，我们是战是退，请将军示下。放弃漳州，且战且退，将印氏引向海边。弟兄们，咱们这是天赐良机啊！如果能生擒这位皇子，那可是盖世奇功啊！快走！啊！快点！禀大将军，票骑营大获成功，杀贼千余，俘敌数百，一举收复漳州，石狼望风而逃。哈哈哈哈哈！我早就说过，大哥绝对是英雄无敌。来，大哥，本将为你请功。谢大将军。末将只是留刀小试，日后还要再战。好，大哥，这是本将上奏皇上的折子。来呀、啊，再念给大哥听听。臣靖海将军萨母尔叩请皇上圣安。康熙二十八年正月十八，大哥印氏率票骑营勇战海贼施琅，杀贼五千，生俘一万零二百人，一举收复漳州。海贼残部退败金夏，施琅生死不明。大哥死战身先士卒，首任海贼三十余人，身负战伤三处。左臂一处，右腿一处，前胸一处，由力战不退，以激励全军。大哥，看看是否妥当啊？这是不是过了点？来呀、啊，在六百里万级，飞报圣经。这。
大哥，请，请。印氏一战成功，朕心甚慰。明珠，臣在。传旨，封印氏为郡王，赐萨母尔为镇南侯。这，皇上，大阿哥立功，所有阿哥都封过了。奴才的意思是，将萨母尔的折子传示重臣，并超示在京的各位阿哥，让宫内外都知道皇上的恩威。源远,远流长啊！好，呃，皇上，奴才还想请旨皇上，那个当世奇才怎么办？哪个当世奇才？姚启胜啊！啊，姚启胜，你不提，朕把他都忘了。他关多久了？呃，六十六天。关满他三个月，驱逐了事，让他继续喂马去。这。皇上，从大阿哥此战来看，台湾军力远不足与大清旗勇相抗。朝廷是否考虑提前解决台湾问题？朕想再等一等，看看再说吧。嗯、末将参见大将军。哦，大阿哥，嘿嘿，退下。大哥，请坐。末将还是站着说，自在些。那就随你吧。二十天过去了，大将军又是按兵不动。二十天算什么？有上回的胜仗，咱们协商半年都没事儿。卧榻之畔，岂容他人酣睡？侍郎盘踞今夏，距大陆仅二十余里，朝发夕至。大将军为何不乘胜收复今夏？这二十余里可不是陆地。而是深不可测的大海，不是有福建水师吗？末将要率领水师出战，一鼓作气收复金夏。<笑>大哥，你是想给皇上一个更大的惊喜吧？大将军，你是借声色犬马来消极避战吧？你，你是副将，我是主将，战与不战，我说了算。那就请大将军授权给末将。大阿哥，您这哪是要授权呢？您这明明是要夺权呐！传令，全力水师登船，分左右两路，向厦门岛进发。快，抗敌日产。禀大阿哥，您看看风向标。怎么了？风向正静吗？这是东南风，有利于敌，不利于我。战船出海后，得顶风前进。据你们看，海风何时会转向？下午去调时。那就再等等吧。遵命。来啊，岛号急，全师转航西北，把印氏诱进浅海。是，准备。末将兵败，水师大部折损，请大将军一律治罪。哎，大哥，卑职岂能治你的罪啊？来，起来吧。本将刚刚接到廷记，皇上已赐你为郡王。并且传达给全体阿哥们知道，现在满朝都在传颂着大阿哥的功名了，真是可喜可贺呀！哎，但是圣旨中提到了一句话，你为何从不报告本将？什么话？指着你岸上击敌，不准你下海追寇。皇上。先见之明啊！早料到福建水师不是台湾水师之敌。大哥，你。
你抗旨出海，贪功心切，致使水师战船全部沉没。皇上以后还会相信你吗？本将怎么向皇上交代？儿臣，对不起皇阿玛。大将军，宁相派人送来一只匣子。哦，快拿来。可有书信？没有。你折子，这。罪臣萨摩尔万死禀报。康熙二十八年二月十日，奴才贪功心切，青铜冒进，试图一鼓作气收服金夏，不料陷入海贼圈套，致使水师大败。大将军，您为何带人受过？哎，愚者国之重器，朝廷大宝。咱们做奴才的，只能牺牲自己的名节，保全大哥的声望。接着写吧。大哥印誓，有勇有谋，万急时刻亲率炮船接敌恶战，击沉敌船，就搜。这个萨姆尔言辞暧昧，其中必有隐情。朕曾经说过。只准岸上击敌，不准海上追寇。萨姆尔一向稳重，怎么能够遭到如此大败？呃，皇上，现在看来，一是萨将军过于轻敌，二是施琅固步一阵呐、啊。印士呢？啊，全军大败，唯有印士有勇有谋。呃，皇上，大哥。或许有冲动之处，但萨将军为尊者讳，扬长避短呐、啊。放屁！朕明白，朕刚刚封印氏为郡王，哼，总得留点体面吧。一日，着印氏速速返京，萨姆尔连降三级，戴罪留任。这，皇上。福州道台六百里急奏，浙江巡抚五百里急奏，啊，哈哈哈哈哈！你们看看，真是福不双至，祸不单行。念，这，臣福州道台受命叩报圣上，康熙二十八年二月二十五日夜，施琅战船侵入马尾港。好了，另一折，这。臣浙江巡抚安岐山叩报圣上，康熙二十八年二月二十五日夜，施琅战船侵入舟山。怎么都是二十五日啊？啊，何至于一夜之间处处有施琅？皇上，确实都是二月二十五日。好了，还有什么祸事，通通报上来。这，臣江宁总兵哈德里万死叩报皇上。康熙二十八年二月二十八日，海贼施琅奔袭江南银车，杀死护营官兵，掠夺东南五省税银一千二百万两。韦东亭呢？他为何不亲自护送？朕要将他碎尸万段！这，快快！皇上，侍郎掠走的银车是空的，里面只有粮草，并无银两。东南五省全部赋税银两，奴才已经亲自押运抵京，当面点验无误，交付国库了。<笑>东亭啊，朕已经接到太子的奏报，这些日子你可把朕吓了个半死。平身，奴才就是有一万个脑袋，也不敢丢了朝廷的税银呐、啊。奴才交了银子以后，一身的轻松。呃，马不停蹄的就奔到圣经朝见皇上。朕告诉你，这些日子，蜀军是最高兴了。<笑>奴才还带了一件玩意儿
，想请皇上赏光啊！只要是你的东西，朕都赏光。快拿来！好，来啊，抬上来！战船，这是条船啊！皇上，这是荷兰人建造的战船模型。战船。台湾的战船呢、啊，与此完全相同。皇上，你看，这是双层炮台，这是主帆，这是前帆。这种战船呢、啊，远胜于咱们大清的水师啊。邓婷啊，你可让朕开了眼界了。李德全，奴才在。把左托和明珠都叫进来。这，这条船得多少银子？这个。最少得十八万，十八万两。哦，对了，东庭啊，朕有项国策，没有向任何人提起过。朕准备先收复台湾，然后再战蒙古的噶尔丹，驱逐北边的沙皇。好,好，好,好，先别忙着叫好，朕令你三年之内筹集三千万两饷银。行，到底行不行？行。<笑>臣参见皇上，见过魏大人。朕在琢磨着，陆地有尽，大海无涯。咱们大清的小友们可以在陆地上称雄，但是到了海上就望洋兴叹。来，这种铁甲船可以扬帆千里，朝发夕至。还霹雳十郎统领着上百条这样的战船。他可以分头出击，想打哪儿就打哪儿，是大清的铜墙铁壁如无物，所以，咱们纵有百万雄师，恐怕也是护得了东，护不了西呀、啊。难怪呀，一夜之间处处有失狼。所以，咱们必须有自己的水师，否则，不但收复不了台湾，闹不好，还要被这小小的岛屿，冻穿咱们大清的海疆。皇上圣断。臣想，朝廷正可借收复台湾之机，建立一支强大的水师。嗯，哎，那个姓姚的姚启胜，对，姚启胜他还活着吗？他活得好好的上了，老子都快掉渣儿了。你是谁呀、啊？来来，跟爷说说话，爷都快憋死了。哎，你你你你你你别走啊！我我我我我,我犯了什么罪了啊？我犯了什么罪了啊？说话呀！你放个屁也好啊！传旨，明日返京
。等吧。皇上说了，就冷。皇上说不冷，就就不冷。还是把他叫到车上来吧。这。